。我直播鉴宝，连线到失踪的影后，她被困在一个深坑里，哭着求我救命。通过洞里的古董，我发现这是一口古代大墓。我根据占星定穴找到了墓葬位置，而真正的危机才刚刚开始。我叫慕容月，是京大考古专业的学生，也是一个著名的直播网红。闲暇时候，我会在网上直播鉴宝，赚点生活费。这天，我像往常一样连线直播，对面的画面闪了闪，出现一个蓬头垢面的女人。她头发凌乱，脸上都是污泥，一双眼睛直勾勾的盯着画面看了一会，忽然激动地扑过来：“慕容月，你是慕容月对不对？慕容月，救我！墙后面的东西要过来了，你快救我！”她神情慌乱，说话颠三倒四。我和屏幕前的观众都吓了一跳。这位保友，请你冷静一点，你是有什么东西要找我鉴定吗？弹幕，这个大姐咋了？看起来像在什么地下室里，光线好昏暗。对呀。疯疯癫癫的，不会是什么精神病人吧？你还别说，她长得有点像影后周琦。楼上的在说什么疯话？周杰比她好看一百倍，你是黑子吧？弹幕吵了起来。疯女人盯着屏幕上飞闪而过的字迹，忽然反应过来，对着镜头猛点头。对，我是周琦，慕容月，你快想办法救救我！话音一落，所有人都愣住了。周琦是娱乐圈首屈一指的双料影后，三十岁不到的年纪，演技和美貌并存，是现在小花的领军人物。连我这么不关注娱乐圈的人都知道，周琦昨晚刚参加完新的电影发布会，还上了好几个热搜，怎么会满身狼狈出现在我的直播间？观众们瞬间群情激愤，新来的都在骂我炒作，蹭周琦的热度。炒作没有下线了是吧？找了个跟周琦长得有几分像的，就想出这种歪招，太离谱了！我已经联系周琦工作室了，主播等着号被封吧。你们别乱说，主播不是这种人，他是有真本事的，才不会乱炒作。呵呵，周琦失踪，工作室不发公告。他不报警，反而找个主播，逻辑呢？大家纷纷艾特周琦的官方号。很快，周琦的工作室账号亲自下场了，却说出让所有人大跌眼镜的一句话：“周琦，你看见我了吗？我是经纪人丽莎，你在哪？”看见熟悉的名字，周琦哭了起来。我也不知道，我不知道，丽莎，我好害怕。屏幕前所有观众都安静了，大家目瞪口呆，看着周琦工作室的直播鉴宝到动惊魂 B D O 2 2 I D 发出一长串的文字：“你先冷静。”昨晚庆功宴之后，你一个人离开了酒店，在后面发生了什么？你仔细想想。庆功宴，周琦喃喃自语，空洞的双眼有了焦距。你不让我吃东西，我我偷偷去夜市买烧烤，然后一辆面包车，丽莎，我我被绑架了。堂堂影后被绑架了，群情哗然，我也错愕的瞪大眼睛。被绑架了，你赶快报警啊！连线我有什么用？对呀、啊，警察能通过定位找到你的位置。是的，周姐，你是被关在密室里吗？周琦工作室，我以为你耍脾气关机了，是我的疏忽。我马上联系警察。周琦，你千万要冷静下来，告诉我们你在哪里。报警。周琦愣了一会，双眼又失去焦距，然后晃了晃头。我报过警了，我好像报过警了，没用的，没用的。慕容月，周胜说你是很厉害的大师，你帮帮我，你算一算我在哪里，我真的很害怕。周琦又捂着脸，小声哭起来。他精神状态看着一直不太对劲，说话也含含糊糊的。他应该是被人用三座轮迷晕的，会出现头晕、平衡受损、记忆错乱的情况。我是医生，周琦，你附近有水吗？你用水洗把脸会好很多。水，我想喝水。周琦拿着手机转动身体，寻找水源，镜头也跟着晃动。这一转，我才发现他并不是在地下室，周围全是坑坑洼洼、不规则的土墙，他好像是在一个深坑里。周姐，这是人工挖出来的地窖吗？绑匪把你丢在地窖里。对，周姐，你到底在哪呀？手机既然能直播，肯定能定位呀！你为什么说报警没有用？赶快联系警察呀！周琦脚边有一个浅浅的水洼，他也不嫌脏，伸手撅了一盆水泼在脸上，然后靠在墙上喘气。我想起来了，我刚才报过警的，警察说这部手机里装了反定位追踪器，号码又是国外的，要定位到我，最起码需要到明天。我等不到明天了，这里有东西。我周琦刚说完，话筒里忽然传来一阵奇怪的动物嘶吼声，声音低沉嘶哑，让人毛骨悚然。屏幕前的观众瞬间头皮发麻。我擦，那是什么东西？是老虎，也不像狮子、猎狗。楼上的你以为这是非洲大草原啊？哪里来的狮子、猎狗？这可能是绑匪养的狗，在上面看守周姐。周琦紧紧捂住嘴巴，整个身体都向后缩，贴在墙上，眼泪不自觉地滚落。过了好一会，那个声音逐渐消失。周琦哭着摇头，声音不是上面传来的，他就在墙里。我知道他就在墙里，他离我越来越近了。周姐，你不要紧张，也许是绑匪养的什么动物，不用害怕。他们既然绑架你，肯定不会让野兽伤害你的。对，周姐，你别怕，你先冷静下来，警察明天就能到的。弹幕七嘴八舌都在安慰周琦，周琦却满脸绝望。不是绑匪，他们在野外扎营，我跑了，跑了好久，我昏倒了，再醒来我就在这里了。不是绑匪，周琦说的语无伦次。
，观众们却很快明白过来，什么意思？周姐，你从绑匪手里跑出来，然后掉坑里了？这部手机是绑匪的手机吗？你抢过来的？怎么会有这样的深坑？这是动物挖的巢穴吗？周姐，你能自己爬上来吗？周琦捂着脚踝摇头，把镜头对准头顶给我们看，大约直径六七十厘米的深洞，洞口狭长深邃，起码有三四米左右的距离，四壁没有什么落脚点，根本不可能爬上去。所以外面的绑匪很有可能找到周姐，旁边的野兽也可能会挖穿墙壁，伤害到周姐。天哪，这太可怕了！等不到警察，不如喊绑匪呀、啊，大声呼救，让绑匪把你带上去，总比被旁边不知名的动物吃掉好。你神经病啊！好不容易逃出来，凭什么又落到绑匪手里？对呀、啊，而且你怎么知道大声呼救不会激怒旁边的野兽？刚才周姐都不敢说话，你没看见吗？你出了什么歪主意，臭傻逼！弹幕又吵了起来。周琦害怕的捂紧自己的衬衫领口，用力摇头，满脸希冀的看着我。他们，我不能再被他们带走。慕容月，现在只有你能帮我了。你算算我在哪里？我求你了，等我出来，我一定重金酬谢你。周琦的粉丝也跟着哀求我。慕容月，刚才我不该说你炒作，对不起，我是周姐十年老粉了，我求你救救他。慕容月，你帮帮周姐，我以后再也不怀疑你了。我也很同情周姐，但是你们不会真相信主播能算到那个坑的位置吧？连警察都说了，明天才能定位呀、啊！你们太异想天开了。这是周姐最后的希望了，要你在这里多事，你滚开！弹幕吵成一团，我苦笑着摇头。周琦，我只是个鉴宝博主，不会算命。就算有算命大师，他也不可能算到你的具体位置，顶多算个大致方向而已。看吧，我就说慕容月也没办法的，你们还骂我。对呀、啊，粉丝们别太激动了，这种时候只能靠警察。周琦满脸绝望地靠在墙上。我等不到明天的，我没法在这里待一个晚上，我会死在这。仿佛在应和他的话，嘶哑的动物吼声又响了起来，而且很明显的比上次的声音更近。观众们着急起来，这声音太可怕，我吓尿了。对呀，这是三四米的地底呀，旁边到底是什么动物？难道是穿山甲？有没有什么动物专家呀？我们能靠这种特殊的动物判断出周姐的位置吗？地底动物？我脑子里忽然闪过一个可怕的念头，再仔细看周琦身后的环境，越看脸色越差。那些坑坑洼洼的土墙全是冰工铲的痕迹，这是人为挖的盗洞。周琦，你听我说，你先找找附近有没有什么铜钱、碎瓷片之类的东西。你找到的话，我或许有办法可以救你。真的吗？周琦眼前一亮，立刻坐直身体，在地上墙上一阵摸索。主播在说什么呀？这种坑底哪里来的铜钱？对呀，我都看不懂他在干嘛。那卧槽，周姐，左边，你左手边的墙壁上，那有一个小点，和旁边泥土颜色不一样，你抠出来看看。周琦找到观众说的位置，用力一抠，果然掰下一枚铜钱。真的有铜钱？慕容月，这是什么？我明白了，周姐这是掉到洞里了。对，刚才我就奇怪，野外怎么会有这样的窄洞？你看那墙上全是铲子的痕迹，这是盗墓贼挖的。我不懂，就算是盗洞又咋了？主播怎么靠一枚铜钱找到洞的位置？你们傻呀？靠墓里的陪葬品能判断出墓的年份和主人，然后就可以找到这口墓的位置了。鬼吹灯看过没有？寻龙分金看禅山，一重山是一重关。古代大墓都是根据风水选的位置，现在厉害的大师也可以通过看风水找到大墓。这不是小说写的，是真的。牛逼卧槽，周杰有救了！看着弹幕上飞闪而过的字迹，周琦嘴角刚露出一丝笑意，紧接着又立马僵在脸上，说：“周姐在墓底，感觉更可怕了。”对呀，墓地为什么有动物叫声啊？该不会是古墓里的鬼在叫吧？我忙低咳一声：“嗨嗨，不要乱说，有些动物会躲在墓地里，灵猫就很爱住在古墓里，不是什么鬼。”不过灵猫只分布在长江中下游地带，看这道洞的墙面渗水情况不大像。那吼声更有可能是传说中的镇墓兽。镇墓兽非常危险，如果今晚之前不找到周琦，他十有八九是见不到明天的太阳了。周琦，你把那枚铜钱擦干净了，给我看看。周琦把铜钱在衣服下摆上抹干净，然后递到镜头前。洞底光线昏暗，就着屏幕上的光，我还是看清了铜钱上的四个大字，我心头顿时哇凉哇凉的。那居然是一枚大元国宝，大元国宝是元朝元武宗海山，这大年间铸造的，因为开炉是铸样钱，也可能是庆祝特别典礼铸造的纪念币，存量非常稀少。元代流行纸币，钱币本来就少，更何况是这种限量版的铜钱。现在古玩市场上，大元国宝的单枚价格都在一百万以上，我脸色很难看。这可能是元代贵族的墓葬。周琦激动地捏着那枚铜钱，太好了，慕容月，你是不是很快就能找到我了？我垂下眼眸，不忍心看他的脸。对不起，周琦，元代墓葬基本是找不到的，什么意思啊？刚才不还有人说什么分金定穴吗？怎么又找不到了？对呀、啊，主播没那个本事，吹什么牛逼？给人希望又让人绝望，有这么办事的吗？楼上别乱骂人，你行你上啊！主播，你再试试吧，求你了。
。周琦嘴唇颤抖，死死盯着镜头。为什么找不到？慕容月，只要你救我出来，多少钱都可以。我摇头叹气，这根本就不是钱的问题。这么多年，多少国家和团队在寻找元代皇族墓葬，别说皇族了，连贵族墓都没找到一座。这都是因为蒙古族有特殊的殡葬方式，蒙古人死后连棺材都不用。而是将粗大的楠木剖成两片，中间只挖出能躺人的地，把遗体放入，再把木头合起来，缠上三圈黄金固定，最后挖出一个深坑，把这木头放进去，旁边摆些陪葬品。接下去，他们会把坑填上，驱使万马踏平，然后在附近安营扎帐守一年，等那片地重新长出丰盛的野草，和周围一模一样，才会把冰尸撤掉。周琦忍不住插嘴：“那守墓的人也知道墓的位置啊，怎么会找不到呢？”我无奈的笑笑：“哎。”有那么简单就好了。就拿成吉思汗来说，守墓的士兵撤走以后，会遭到一队骑兵的劫杀。那队骑兵完成劫杀任务回去的途中，会遭遇第二波骑兵的劫杀。第二波骑兵完成任务后，又被第三波人劫杀。这样三次之后，任谁都不可能知道他葬在哪里了。不过元武宗之后，历代贵族受汉族文化影响越来越大，殡葬没有像之前那么简单，也会设墓室。只是依旧有个惯例，贵族都赐葬草原，他们不信风水，连葬礼都不允许任何汉族官员参加。几百里一望无际的大草原，哪都一模一样，寻龙点穴、山川理气那一套根本行不通的。元代被发现的墓葬少，这也是元代文物特别贵重的原因。就拿元青花来说，全世界仅存三百多件，随便哪件都至少价值一亿以上。听我说完，所有人都沉默了。这草原上确实没啥风水，那怎么办啊？就这么不管周姐了？我感觉不一定是贵族的墓吧，可能是汉族官员收藏了钱币呢。周姐，你再找一找。有没有其他东西能判断这个墓葬主人的身份？就是，甚至不一定是元代的，可能是明清时期有人收藏的。周姐，你再找找，我们不能放弃希望啊！观众们努力安慰周琦，可周琦只是摇着头，脸色灰败的瘫坐在原地。是元代的，我就在草原上，他们扎了帐篷，我以为是在荒郊野外，可现在想想，确实就是一望无际的草原。我还记得逃跑时那些水草划过我小腿的感觉，我身上说不定就有水草。周琦一边说，一边在身上摸索。这一摸，他忽然发出一声惨叫。他撩起裤腿，只见小腿上有一长条伤口，鲜血蜿蜒而下，和泥浆混在一起。观众们人人色变。天哪，这伤口好深！周姐之前迷药没退，估计还没反应过来。周姐，你赶紧撕烂布条绑在伤口上止血。这种伤口可能会得破伤风，要是晚上发起高烧，那就麻烦了。现在形势更加严峻。周琦一边撕扯自己的裤腿，一边哭。慕容月，难道就一点办法都没有吗？你帮帮我呀！祸不单行，偏偏这个时候，手机发出“滴”的一声，低电量提醒，周琦顿时满脸慌乱。在这洞里待一整个晚上，我会死的，慕容月，我会死的。弹幕里有粉丝已经哭了出来，怎么办啊？周姐受伤了，大家一起想办法呀，必须在今晚把她救出来。对呀、啊，等天一黑，这鬼地方伸手不见五指，又没有手机，旁边还有一座古墓，还有野兽，我光是想一想就要心脏病发。别说了，我幽闭恐惧症已经发作了。你们能不能不要火上浇油，会说人话吗？弹幕刷得飞快，所有人都很同情周琦，可却毫无办法。我也惋惜地叹了口气。就在这时，外头忽然传来爷爷不耐烦的嗓音：“你这疯丫头，电脑前一坐就啥也不管，还得我这受伤的老头伺候你。敲门声那么大，你听不见啊？”爷爷走过去，打开院门。乔墨雨和江浩言提着一袋水果站在门口。乔墨雨吸了吸鼻子，眼睛一亮：“好香啊！羊蝎子做好了吗？”爷爷笑起来：“再过半小时，马上好了。你和小月去客厅里聊聊天。”小月，乔门主来了，愣着干啥？快去沏茶呀！看我一脸沉重，乔墨雨伸手捅了下我胳膊，干嘛？舍不得请我吃饭啊？别那么小气，回头我让江浩言回请你。不是，我苦笑着把周琦的情况说了一遍，刚说几句，乔墨雨已经不赞同的瞪起眼睛。谁说草原没有风水？所谓风水，在天成象，在地成形，山川乃天星之形所绘而成，上下相应。你爷爷还会看学呢，怎么只教你这个？爷爷讨好的一笑。嘿嘿，那冠星是你们第十一脉才会的，谁懂这个？冠星，可元代皇族又不信这一套，会冠星也没用吧？乔墨雨冷哼一声，谁说他们不信？呸，蒙古人就不干人事，不然你以为我们第十一脉为何人才凋零到这个地步，都被他们杀光了？什么？我悚然瞪大眼睛，转念一想，又感觉很合理。成吉思汗为了掩盖自己墓葬的踪迹，连骑兵都能杀三波，如果有帝师负责点穴，那肯定也难逃一死。雪落滩巨无府上必发，在破路文联上必凶败。你不会以为他们真的只是在草地上随便挖个坑埋了吧？小月月，你太天真了。乔墨雨拍拍我的肩膀，朝客厅走去。我已经一把扯住他的胳膊，飞奔进书房。我把乔墨雨按在椅子上。周琦看着我们，正要说话。
就在这时，那嘶哑的动物吼声又突兀地响了起来。周琦正全神贯注盯着手机屏幕，被吓得本能地发出一声尖叫。叫完，周琦才后知后觉地捂住嘴巴，可已经来不及了。墙面震动起来，墙那边的东西仿佛被惹怒了，在用力地撞击墙壁。周琦慌乱中切换了摄像头，镜头对准墙面，我这才发现对面土墙的最下方有几颗散乱的碎石子。这道洞里怎么会有碎石头？难道盗墓贼已经炸穿了墓室，然后又用碎石回填了坑洞？咦？这声音好像镇墓兽啊！乔墨宇兴致勃勃地看着画面，那声音又逐渐远去。周琦切回镜头，满脸紧张地看着我们。镇墓兽是什么？哦，那是一种冥器，用来保护死者的魂魄，和墓灵差不多。这东西邪门的很，爱吃，嗨嗨嗨嗨！我忙用眼神示意乔墨宇，周琦已经很害怕了。这种时候给他解释镇墓兽，简直是雪上加霜。周琦，你把对面泥墙上的土擦掉看看，下面是不是碎石堵住的洞口？我跟周琦说，乔墨宇或许能帮他。周琦顿时有了力气，他一手握着手机，一边爬过去，用袖子蹭墙面上的泥土。污泥被抹掉，手机摄像头的灯光照在上面，清晰地显示出一个碎石堆成的洞口。这精准爆破的技术还挺厉害。乔墨宇赞了一声，然后满脸严肃地看着周琦：“你的情况，小月月刚才都告诉我了，光靠一枚钱币是不可能判断出位置的。你先把这些碎石子搬开，钻到墓室里面去，再找个古董，或者把墙面地壁画拍给我们看。”小月月能知道墓的大致信息，我就能给你找到方位。周琦人都傻了，他颤抖着伸出手，不敢置信地指着自己的鼻子，又指向那个碎石洞口，搬搬搬开。可是那个镇墓兽就在后面啊！弹幕，对呀，这是什么鬼主意呀、啊？这洞口一开，那野兽不是直接过来把周姐吃掉了？再到洞里已经很可怕了，还要进古墓，天知道里面还有没有其他东西。换做我的话，宁可死在这里。是的，真的好可怕呀！这个新来的乔大师到底靠不靠谱啊？乔墨宇嗤笑一声，怕什么？镇墓兽会一直巡视墓室，你自己算算，它每次出现间隔至少二十分钟以上吧。这洞口就几块大石头，你先进墓室里拍个照片再出来，把洞口重新堵上，时间完全来得及的。周琦猛摇头，我不去，我才不去，万一碰上那个镇墓兽怎么办？哦，那随便你，镇墓兽怕阳光，你以为真是这几颗碎石头困住它的？等亥时一到，阳气散尽，你等着它自己出来吧。顺便说一句，知道镇墓兽爱吃什么吗？人的舌头连根拔起，吃到脑浆为止。走吧，慕容月，吃羊蝎子去。乔墨宇站起身要离开，周琦哇的一声哭了出来。我去，我去。他把手机放在旁边，一边哭一边哆哆嗦嗦地搬动石块。几个大的石块一搬开，再把碎石清理一下，不过两分钟时间，一个黑黝黝、四十厘米左右高的洞口就暴露在眼前。看着那个狭窄幽深的洞口，周琦深吸一口气，握着手机准备钻进去，忽然有一道灰影一闪而逝，弹幕炸了！妈呀，我看见有东西飘过去了，我也看见了。周姐别进去，别进去，我真的快吓尿了！这种地底的黑洞，我整个人都要窒息了。周姐快把洞堵回去，千万别进去呀、啊！只可惜周琦什么都没看见，手机握在手中，观众的视角本来就比周琦低很多。周琦伸手拍了几下胸口，然后蹲下身。趴在地上，靠手肘移动，毅然决然地钻进了石洞里。弹幕都在骂我和乔墨宇，怎么不出言提醒周琦？你是不是故意的？想看周姐死在里面？乔墨宇翻个白眼，在键盘上飞快打字：“傻逼，你死了，周姐都不会死。说什么话，提什么醒，把镇墓兽喊过来吗？你脑子呢？对哦，镇墓兽对声音好像比较敏感。其他观众纷纷反应过来，一拥而上去骂刚才那几个人。弹幕飞快地刷屏，周琦爬到洞里，打开了手机的手电筒。”石室里漆黑一片，周琦也不敢走远，只拿着手机照亮身前一小片地方，然后哆哆嗦嗦打字。好了吗？我可以出去了吗？再看看，朝前面照一下。周琦又走了几步，拿手机一照，光亮驱散了一小片黑暗，一个人影出现在身前。他蜷缩着身体，背对镜头躺在地上，衣服外套上绣着一只老鹰。妈妈，我死了！我今年看的所有恐怖片都没有这个镜头恐怖，我真的吓死！我他妈心脏骤停啊！我我不行了。周琦眼眶含泪，一手死死捂着自己的嘴巴，不让自己哭出声。乔墨宇淡定地打字安慰：“放心，看他的衣服，估计是死在这儿的盗墓贼。有镇墓兽的地方，盗墓贼是不会尸变的。一具尸体没啥好怕的啦。他后背好像压着一张纸片，你抽出来看看。不知道是不是我的错觉，我怎么感觉这具身体一起一伏，好像在呼吸啊？是的，看他的后背，我也有这种感觉。你们别吓人了好不好？乔大师都说盗墓贼不会尸变了，别吓唬周姐。”对呀，你们是嫌周姐还不够害怕吗？安的什么心？镜头扫到地上，这具尸体下压的不是纸片，而是一本残册，露出最下面两个字“奥义”。周琦哆哆嗦嗦地伸出手去推那具尸体，可这么一推
，他不知道为什么，居然发出了一声凄厉的惨叫。周琦一边尖叫，一边连滚带爬地朝洞口跑。盗墓兽低哑的嘶吼在远处响起，周琦吓得魂飞魄散，拼命把身体从狭窄的洞里挤出来。所有人都跟着捏把汗。他一钻出洞口，就蹲下来把那些石子搬回去，然后跌坐到地上，一边大口大口喘气，一边泪流满面。好好的鬼叫什么呀？字也没看清，这不是白进去了？你说什么风凉话？这种情况换你你不怕？周姐能进去已经很勇敢了，好不好？对呀、啊，站着说话不嫌腰疼，键盘侠，恶心。周琦一直在哭。那具尸体，那尸体是热的，他有人的体温。卧槽，这么可怕？那难道是个活人？不可能，周姐，你现在失血过多，又在这坑里待了这么久，体温过低，墓室里保温效果比外面好，这都是错觉。哦，对对，你是刚才那个医生吧？你说的有道理。等周琦慢慢冷静下来，有人发了个截图，我刚才截到那个残本的字了。袁奥义，主播，你能靠这三个字认出来吗？袁奥义，我还在摸着下巴沉吟。乔墨鱼已经激动地拍了下桌子。一袁奥义，是他呀！我恍然大悟。是他，元武宗时期的尚书省右臣宝八。宝八在元朝是一个特殊的人物，他是色目人，却精通易学，写了《一元奥义》《周易原旨》《周易上瞻》等书，其中《一元奥义》是他生平最得意之作。刚才那残本右下角还有一个模糊的鲜红印章，一般人收藏书籍不会将四张直接盖在封面，这书十有八九是他自己的陪葬品。乔墨宇长松一口气，你要说是其他人，这墓葬还不一定好找。宝八吗？这是十拿九稳了。元代信奉藏传佛教，贵族多与高僧往来，道教受到打压。但因为宝八喜欢医学，他和当时顶尖的帝师郭元定是好友。只可惜宝八这个人刚愎自用，没过多久就感觉自己能力比郭元定强，两个人闹翻了。他很快就给自己家族找好了墓穴，那块墓地表面天马高拱，三代发福，实际破军星遥指，乃后代大凶之地。他把他父亲葬进去之后，没过多久，元武宗驾崩，宝八也被下旨诛杀了。元代那么多贵族，大吉的学挺多，不好找。可像他这样的星象，却是独一无二的。找到宝八父亲的学，他的就在附近。乔墨宇说完，周琦激动的嘴唇都在抖。什么意思？乔大师，你们能找到我是吗？我有救了吗？呜呜！乔墨宇慕容月，你们配享太妙，把我周姐救出来。主播，你是我永远的神。屏幕上闪起一大堆爱心鲜花，所有的粉丝都开始疯狂刷礼物，把我们两个夸上了天。乔墨宇淡定地点点头。宝八的墓穴是帝师里的反面教材，那位置我大致知道一点，就在京城西北处的坝上草原一带。小月月，你联系警察，我们到时候带人一起过去。我和乔墨雨从书房出来，乔墨雨抽抽鼻子，好香啊！吃完晚饭刚好出发。吃什么？这离坝上草原开车最少一个半小时，这个点又是晚高峰，堵车。现在就收拾东西，赶快走吧。什么？我的羊蝎子，我羊蝎子啊！我拉着乔墨雨跑出门外，在去的路上顺便联系了当地警察。可令我诧异的是，警察居然不跟我们一起去。抱歉，慕容女士，我们接到线人消息，现在确定周琦应该就在城南的大兴区。目前需要集中警力去搜救周琦，暂时没有多余的人手陪你们了。挂完电话，我百思不得其解。大兴区和坝上草原一南一北，周琦怎么会在那边？难道我们找错地方了？不会错，大兴区哪来的元代墓啊？他们的消息搞错了吧？对，元代古钱币、一元奥义的残本，还有周琦自己说的草原、大兴区，甚至根本就没有草原，一定是警察弄错了。我刚松口气，可转念想到那些绑匪，心又悬了起来。那没有警察，我们遇到绑匪怎么办？乔墨雨摆摆手，几个小毛贼而已，不难对付。再说了，那边古墓成堆，我要打不过他们，大不了放几个僵尸出来，怕什么？夜晚六点的京城，路上堵得厉害。等我们进入坝上草原的范围时，天已经彻底黑了。现在八点钟，距离亥时还有一个小时，应该来得及。乔墨宇看一眼手机，然后拿着罗盘，一边抬头看星象，一边根据罗盘找位置。幸运的是，今天天气很好，万里无云，星星的能见度也很高。我们几人背着装备，打着手电筒，走了大约半小时。终于，乔墨宇走到一处微微凸起的草坡上，掐指算了算，就是这了。我拿出手机，重新进入直播间。刚一连上，周琦立刻激动地凑近镜头：“慕容月，你们到哪了？”我把手机对准野外照了下。别急，我们找到地方了。你喊一嗓子，我们就能找到你了。天哪，我好激动！见证奇迹的时刻到了。对呀，周姐终于要得救了。靠剑宝和占星术解救周姐，主播你是我的神。弹幕又开始狂刷礼物。周琦张了张嘴，正要说话，下一秒他忽然瞪大眼睛，脸色惨白，面容形状极其诡异。周琦。你怎么了？周琦没说话，他头发湿漉漉的贴在脸上，嘴唇颤抖，神色惊恐的看着镜头。好一会，他才深吸一口气，在开口时嗓音沙哑无比：“你们那天气真好。”
心情好亮啊！我疑惑的看一眼头顶的星空，怎么啦？有什么问题吗？周琦死死的盯着镜头，嘴唇抿成一条直线。可是我这里下雨了，盗洞不是笔直的下去，而是略微有一个斜度。周琦把手机对准洞口，雨水瓢泼，从洞口落下，然后顺着斜坡往下淌，小溪流一样。卧槽，怎么回事？主播找错地方了。我在大兴区，大兴区十分钟前下雨了，很大的雨。妈呀，那周杰也在大兴区。根本不是什么坝上草原啊，狗屁大师啊，草还骗我那么多打赏，慕容月骗子，退钱！观众们群情激愤，我一脸懵逼，周琦怎么会在大兴区啊？下一秒，屏幕前的周琦发出一声尖叫，我看向镜头，只见他对面的墙壁剧烈晃动起来，伴随着砰砰几声，周琦眼前的墙壁被砸了一个半人高的洞，一个戴着头套的男人从洞里钻了出来，他从周琦手里抢过那枚大元国宝。然后不发一语，又从洞里钻了回去。衣服后背上的老鹰刺绣一晃而过。他是刚才古墓里那具尸体。弹幕前的观众都傻了。不是，这到底是怎么回事啊？我 CPU 都烧干了，我没看明白。他是刚才那个盗墓贼吧？他怎么活过来了？我也不明白。但是我只明白一件事：慕容月是个大骗子。下一秒，手机被人从我手里夺走。我抬头一看，乔墨雨已经举着手站在旁边，周围站了一圈人，手里拿着枪，枪口黑黝黝的，对准我们两个。手机被扔到一边砸碎，为首的中年人戴着个口罩，朝乔墨雨笑。乔大师，不愧是封门门主，元代墓学呀，说找就找到了，牛逼！乔墨雨恍然大悟，这一切都是你设计好的，就为了逼我找这口穴。中年人笑起来，朝乔墨雨竖起一个大拇指。鄙人老金跟聪明人说话就是省事，您算算，咱这时辰下去合适不？老金是个臭名昭著的走私犯，两个月前他从黑市买到了半本一元奥义的残卷。卖书的年轻人说：“这书是他爷爷从一口墓里盗的。”袁青花知道吧？那墓里上百个，随便掏一件出来，最少值两个亿。可惜那墓里机关多得很，而且有一个吃人的野兽。我也刚进墓没多久，一起下去的五个人就死了四个。他逃出来以后，人也傻了，偶尔清醒的时候咕弄几句话，但是死活也问不出那口墓的位置。几百个青花瓷啊，那不得几百亿？老金疯狂心动了，他打听了一圈，知道最有本事能找到这口墓的就是帝师乔墨雨。他本来想直接绑架乔墨雨，威胁他找墓，但帝师本事大，他怕被乔墨雨随便带进一口墓里给害了，苦思冥想，才终于想出这么一个计策：先是绑架周琦到草原上，然后故意放跑他，在他逃跑的时候打昏，再把他扔进他们早就挖好的坑里，让周琦误以为自己掉进盗洞，找人帮忙。那镇墓兽的声音也是他特意制作的音频，反复试验了几百次，务求真实。镇墓兽撞击墙壁，其实就是躲在隔壁石室里的年轻人干的。等我和乔墨雨出发寻找墓穴，他又故意让人放消息，吸引警方注意。很快，周琦应该就能被警察就出来了。我和乔墨雨成了骗子，别人只会以为我们是谎言被揭穿自己下播的，根本不会管我们死活。听完他的解释，我们三个一起沉默了。乔墨雨感叹：“你这智商，考个大学多好，干嘛走私呢？”老金哈哈大笑：“帮我处理古董资料的，有很多名校的研究生，还有博士生帮我造假，他们都是给我打工的。”乔大师，你放心，我不要你们的命。带我们下墓，平安出来，我就放你们回去。乔墨雨定的位置很准，我们说话的功夫，老金的手下已经找到了那个盗洞。乔大师，您先来。乔墨雨挂上绳索，冷着脸下了墓，我跟在他身后，第二个下去。乔墨雨骂骂咧咧，我长这么大就没吃过这么大的亏，羊蝎子没吃上，还给人白打工，我也感觉很不爽。但绑匪能把戏做到这个份上，这当我们上的也不冤。绳索下降了大约四米左右，脚下一空，我低头一看。下面已经到了墓室，这墓是圆顶形状，四周墙上画满了壁画。我跳到地上，拿手电筒照了一圈，这才发现地上有几具尸骨，穿着上了年代的布衣，和老金口中那伙盗墓贼都能对得上。只是这四具尸体，肢体残破，缺胳膊少腿的，也不知道是被什么动物袭击了。老金跟着下来，看见满地尸体，满脸谨慎的朝中间靠了靠。乔大师，这就是你们说的那个什么镇墓兽咬的？我也查过资料，这镇墓兽不是好的吗？镇邪的，怎么还吃人呢？乔墨雨翻个白眼，镇墓兽是镇守鬼怪、保护死者灵魂不受侵扰的，对死者来说，他当然是好的。你们盗墓贼下去打扰死者清净，他不吃你吃谁？当然要吃掉你的舌头，免得你打扰亡魂安宁。老金嘿嘿一笑，乔大师懂得真多，等会这盗墓兽就交给你来对付了。这座墓造的和其他墓都不一样，我们这圆形墓室里朝八个方向，居然各有一条墓道，通向不同的墓室。宝八酷爱周易，这墓也是仿的八卦图而建。乔墨雨抬头看了一圈，忽然笑起来，说：“来也巧了，我们正好八个人，一人选一个方向吧。”老金明显不同意。乔大师，别开玩笑了，您指条路，咱们一起走。乔墨雨摇头。
，就算一起走，最后也会分开。八个人，个人有个人的命数，最后只有一个人能活着离开这里。老金坚持要一起走，乔墨雨无奈，只能同意。他掐指一算，选了一条路，这是生门，从这走。乔墨雨让我走在前面，我刚走几步，忽然感觉脚下一空，原本是砖块的地方，不知道什么时候变成了一黑洞。我惨叫一声，摔进洞里，远远的还听见乔墨雨和老金说话的声音。瞧见没有？我说了，肯定要分开的。我感觉自己沿着一个斜坡滚下来，一路摔得头昏脑胀的。好不容易停下来，我捡起旁边的手电筒，撑着爬起来，想要站直，才发现我站不直，这石室就一米左右高。我心里立刻涌上一阵窒息感。我胆子其实不算小。可在这种低矮封闭的空间里，还是感觉很压抑、很难受，宁可跑到空旷的地方去和镇木兽打上一架。我把手电筒绑在前额，只能跪在地上爬行。爬了一会，把墓室大致都看了一遍，墙角摆着几个瓦罐，除此以外什么都没有。乔墨雨说这是生门，他是故意让我掉到这里，保护我的安全吗？我心里放心不少，干脆蹲到墙角去看那几个瓦罐。刚上手摸了一把，我就感觉不妙，这瓦罐是固定在地上的，根本拿不起来。瓦罐转动。我听见头顶发出轰隆隆的响声，我抬头看了一眼，吓得魂飞魄散。头顶的石壁在往下降，而且下降的速度不慢，一会功夫我就蹲不直了，只能趴在地上。我脑子里曾经幻想过自己的千百种死法，可没有一种是这样。在一座古墓里，被一间石室压成肉饼，我心脏跳得飞快，视线模糊，拼命伸手去转动那几个瓦罐，不管怎么转都没有用。头顶的天花板越来越低，我气息急促，耳中嗡鸣一片。就在我绝望之际。前面的石壁忽然左右分开，出现了一个能容一个人通过的窄洞。现在石壁已经降到了四十公分左右，我只能趴在地上，靠手肘艰难地往前挪动。不管那洞后面是什么，都比我留在这里被压成肉饼好。天花板还在慢慢往下降，我甚至感觉它快压到我头发了。我使尽全身力气，手肘磨破皮，一阵刺痛传来，我也顾不上。爷爷老说我身体素质差，这时候去参加军训的铁丝网匍匐，我肯定能拿第一。强烈的求生本能刺激着我往前爬，等我终于钻进那个窄洞，轰隆一声，身后的石壁刚好压到了地面。我趴在地上，大口大口喘息，额头的汗顺着脸颊流下来。这一喘气，忽然感觉不对劲，身下的地面没有我想象中的坚硬。我伸手往下摸索，粗糙的衣服面料，均匀光滑的珠串项链，再往上摸到一只耳朵，咕咚，我咽了咽口水，略微撑着手臂，抬起一点头，壮起胆子往身下看。这一看，我心脏骤停。我身下躺着一具男尸，他闭着眼睛，皮肉已经腐烂见骨，骨头甚至有着隐隐的绿光。这几百年时间过去，却还没有变成骷髅。而我就这么面对面趴在他的身上，我惊慌失措，想立刻从他身上爬起来，可是手臂一伸，才发现前后左右都是石壁。我这才反应过来，我被困在一个石棺里了。我简直肝胆剧烈，这情况我还不如刚才被那间石室压扁啊！我吓得哭了出来，完全是生理性的抽泣，根本止不住。呜呜！与此同时，外面传来嘈杂的说话声。你们听，有人在哭。曹，女粽子，老板怎么办？老金慌乱的嗓音传来。妈的，乔墨雨还说这间石是安全一点，我就知道他想害死我。你先顶顶，我去找乔墨雨过来。啊，老板，我怎么顶啊？我顶不住的。老板，你别跑啊！我立刻着急起来。他们都走了，那就没人能放我出来了。呜呜，老金，放我出去。老金，呜呜，老板，那个女鬼知道你的名字。老板。你等等我！外面的人吓得魂飞魄散，跑得更快了。外面彻底安静下来。过了一会，又有脚步声响起。我去，累死我了！总算把他们都甩掉了。等找到慕容月，我们就能出去了。乔墨雨、江浩言大口喘息着，靠坐到石棺上。那个镇木兽也太难对付了。这玩意儿到底是什么东西变的？那是用十八种猛兽的根骨和鲜血浇铸在石头模型上，以邪术炼成。那东西和木灵一样，打不死的。咱们要趁老金他们吸引了镇木兽的注意，赶快出去。我还有一个问题，江浩言委屈巴巴的嗓音传来：“生门是不是最安全的？你为什么让慕容月第一个走生门？你就不担心我吗？生门只代表处处留有一线生机，跟安全不搭嘎。慕容月刚好在我旁边啊，这不顺手的是吗？说起来，还是我刚才让你进的修门安全多了。什么？单身狗的命不是命啊！我愤怒地敲打石棺。乔墨雨，放我出去。嗯，什么声音？乔墨雨竖起耳朵听了一会，走过来推开石棺，棺盖一开，我立刻坐直身体。”大口大口喘气，一边喘气一边哭。我都听到了，你为什么让我走生门？乔墨雨伸手拉我，一副理所当然的口气。你脑子好啊，你是金大的，那一线生机，江浩言不一定抓得住。江浩言，这个解释合理多了，我心里顿时舒服了许多。我拽着乔墨雨的胳膊，想从石棺里爬出来，可腿好像卡住了，根本动不了。我低头一看，才发现那具男尸已经睁开眼睛，一只手牢牢抓着我的大腿。乔墨雨，诈尸了。
。乔墨鱼眼疾手快，从包里掏出一枚铜钱，飞快地塞进僵尸口中，然后手臂一用力，把僵尸甩出关外。僵尸一离开棺材，轰隆隆一声，刚才那个洞口又出现了。慕容月，快爬进去！什么？我刚才从那里出来，那里头那是唯一能离开这座墓室的地方。快进去，江浩言跟上。我也打不过僵尸，只能听乔墨雨的。我又从爬出来的那个洞口钻了进去。这一进去才发现，刚才那间石室里顶上的石壁又升了上去，恢复成刚才半人高的样子。乔墨宇和僵尸打斗一会，跟着跳进棺材，把盖子盖上。可他才从洞里爬出来，头顶又发出轰隆隆的响声，那顶居然又开始缓慢的下落。但是和上次不同的是，我滚落下来的那个坡道还在，并没有像之前那样消失。我们几个速度飞快，连滚带爬的从坡道上爬出去，回到了墓室圆顶的地方。之前下来的时候，老金还留了两个同伙在上面放风。乔墨雨先攀着绳索上去，把他们两个都收拾了，这才爬到洞口招呼我们。行了，上来吧。这宝八性格真是奸诈，表面给你留一线生机，实际处处置人死地。就像那唯一的生门，要不是慕容月一开始就是从那里出去的，谁能想到洞口会在棺材里呢？原本有镇墓兽的地方是不会发生尸变的，他却在那间墓室布下阵法养尸，不让镇墓兽进去。想逃走，还得先打败那具绿浆。我们三个躺在草地上，看着头顶的星空，一阵感慨。乔墨雨长舒一口气。那句话怎么说的？上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，这死人的东西就归死人，活人自然是带不走的。说完，转头看向另外两个盗墓贼，听见没有？我们离开草原，把那两个盗墓贼送去了警察局。这次费了一沓力气，做好事不留名，还在网上被骂成骗子。乔墨宇自我安慰：“我们做事又不是讲名声，是讲因果。”虽然这样，我还是有点难过。慕容月，我要去你家吃一顿羊蝎子，才能安慰受伤的心。离开草原前，怕以后有人掉下去，乔墨宇还特意找来一块大石头，把到洞口给填平了。石头上填了土，过不了多久就长出茂密的野草，和周围的环境融为一体。风吹草低，草原上一片宁静。一个月之后，砰！石头碎裂，一只惨白的手从地下伸出来